ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ചമ്മന്തിപ്പൊടി റെസിപ്പിയായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ചമ്മന്തിപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ചെടി എന്തിനാണ് കാണിക്കുന്നത് അതെ ഈ ചെടി അതായത് ഞങ്ങൾ വയനാട്ടുകാർ ഇതിനെ പറയും കാക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ ചെടി അതായത് ഈ പഴം ഇതിലൊരു കായ കണ്ടില്ലേ ആ കായ വലുതാവുന്നതാണ് കാക്കപ്പഴം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലയെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളെന്ത് പറയും കാക്കച്ചപ്പ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ആ ഒരു കാക്കച്ചപ്പ് വറച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചമ്മന്തിപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കാം അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ ഇല കൊണ്ടുള്ള ചമ്മന്തിപ്പൊടിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് നല്ല ഇലകൾ നോക്കി പറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ ചെടിയുടെ ശരിക്കുള്ള പേര് കാക്കച്ചെടി കാക്കപ്പഴം എന്നൊന്നും അല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ശരിക്കുള്ള പേരെന്താന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ വയനാട്ടിലാണ് ഇത് കോമണായിട്ട് കാണാനുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു മറ്റ് ജില്ലയിൽ ഉണ്ടാവും കാട്ടിലൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ആരും ഇത് കഴിക്കാറില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്ക് മണമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ചിലരൊക്കെ ഈ ചെടിയൊക്കെ കണ്ടാൽ വെട്ടിക്കളയും കാട്ടു ചെടി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വയനാട്ടുകാർ ഇത് വെട്ടിക്കളയൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളിത് പറിച്ച് തോരൻ വെക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചമ്മന്തിപ്പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറിച്ച ചമ്മന്തിപ്പൊടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാക്കച്ചപ്പ് നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ തണ്ടൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇല മാത്രം എടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ കാക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ ഇല കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ചമ്മന്തിപ്പൊടിക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് തേങ്ങ ചിരകിയത് തേങ്ങ ചിരകിയത് ഒരു ഒന്നര മുറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഉണക്കമുളക് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം അതുപോലെ ചെറിയ ഉള്ളി തോൽ കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചെണ്ണം അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇത്തിരി പുളി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കാക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ ഇല വെച്ചുള്ള ചമ്മന്തിക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ചമ്മന്തിപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വറ്റൽ മുളക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം മുളക് കരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളതിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം തേങ്ങയും കരിയാൻ പാടില്ല ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മതി അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊന്ന് നല്ലോണം മാറി വരണം അപ്പൊ തേങ്ങയും വറ്റൽ മുളകും നല്ലോണം ചൂടായി നല്ലോണം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കാക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ ഇല ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ലോണം കഴുകി ഒന്ന് ഉണക്കാൻ വെ ഉണക്കല്ല അതൊന്ന് വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റാൻ വെക്കണം വെള്ളത്തോടെ ഇടാൻ പാടില്ല എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമ്മുടെ കാക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ ഇല അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഒന്ന് ഒതുങ്ങി കിട്ടാനും വേണ്ടി ഒരു കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മണമാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കാക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ ഇല കൊണ്ടുള്ള ചമ്മന്തിപ്പൊടിക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തായിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് വാടി വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക എല്ലാം നമ്മൾ എത്ര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല അത് വാടി വരുമ്പോൾ നല്ലോണം ചുരുങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ പുളിയും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി തോല് കളഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്നു അതും കൂടെ ചേർത്ത് എല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് ഇപ്പം തന്നെ അത് എണ്ണയിലും തട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ആ മുളകിൻ്റെയും ആ തേങ്ങയുടെയും അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ചേർന്ന് നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് ഇനി എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റും കൂടെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം വെക്കാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ തീ ഓഫ് ആക്കാനായിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നല്ലോണം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കാക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ ഇലയും ഉള്ളിയും തേങ്ങയും മുളകും എല്ലാം പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് തണുക്കാൻ വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചമ്മന്തിപ്പൊടിക്കുള്ള കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയിലോ കല്ലിലോ ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം പാകത്തിന് ഉപ്പും എരിവും പുളിയും എല്ലാ രുചികളും ചേർന്ന നല്ല സൂപ്പർ ചമ്മന്തിപ്പൊടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെടി കിട്ടാനുള്ളവർ 